उजू कर चार जना चले जाए चार जना गई बंदा संगे समस्त गुना गुए चले जाए जहां भाई जाना मार 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 रब्बुल अलमीन अल्लाह पाक जानिए दिले फजुल गल्प कर भाई जान, भाई जान, आबार जो कौन कथा बोल रहे हैं, 
पवित्र उजूटा बनिए मुखमंडल धुआं कत भारि हिसाबन परिष्कार कर
তোমাদের আমি দীর্ঘ সময় জীবিত রেখেছিলাম দীর্ঘ ক্ষণ দুনিয়া জীবিত রেখেছিলাম তোমাদের সময় গুলো তোমাদের তোমরা কোন রাস্তায় ব্যয় করেছিলে তোমাদের সময় গুলো তোমাদের বয়স গুলো কোন রাস্তা তোমরা অতিবাহিত করেছিলে পঙ্খানু পঙ্খানু করে আমার দরবারে হিসাব দাখিল কর বানিয়েছে <laughs> এত বড় করে আমাকে বানিয়েছে আল্লাহ আপনার কাছে আমি দোয়া করি আমার তো খোরাক হয় না আমার পেট ভরে না আল্লাহ এরা শুধু জুম্বা বারে নামাজ পড়তে বসে কবে জুম্বা বারের বেশি অপেক্ষায় আমি থাকি আল্লাহ বক্তিয়া নামাজে এদের কোন ধরা সোয়া পাওয়া যায় না আল্লাহ এদেরকে গসব না তুলে পড়ে দাও এদেরকে ধ্বংস করে আমার ঘরে আসে না আমার পেট ভরে না আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করে দাও ভাই যান আবার তখনই আল্লাহ পাকের হুকুমে জুলুম বাদশাহ চলে আসবে আমাদের উপরে তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে আমার হিন্দু ভাই ভাই হলেও মানুষ তো মুসলমান ভাই অনেক মারা গেছে মানুষ তো তারা বলে এখনো কি হচ্ছে তোমাদের উপর অনেক আচার হবে অত্যাচার আরম্ভ হবে জুলুম হবে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের আমি অত্যাচার দিতে রাজি নয় কিন্তু তোমাদের প্রতিফলের জন্য আমি অত্যাচার দিতে বাধ্য হয়ে যা কোথায় <laughs> 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 পাহাড়ের উপরে নাচিল করার জন্য বলেছিল পাহাড়কে আল্লাহ বলেছিল আমার পর্বতে আমার পাহাড় আমার গোটা করেনি কারিম আমি তোমার উপরে নাজিল করব পাহাড় থেকে কাইবি আওয়াজ হয়েছিল আল্লাহ বাকের দরবারি লাউ আল্লাহ 
পাহাড় বলেছিল ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক তোমার কোরআন কারীম এত গরম জিনিস তোমার কোরআন কারীম আমি পাহাড় আমি পর্বত আমার উপরে তুমি নাজিল করো না খুশি আমি মুতাসাদ্দিয়া মিন খুশি আদিল্লাহ আমি পাহাড় খসে খসে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে যাব আমার উপরে নাজিল করো নাজিল করো शक्ति मानुषर प्रचार कर मानुष दुनिया
খুব বড় ধরনের শিক্ষিত মানুষ পণ্ডিত মানুষ मुसलमान मान सह कुरान शरीफ कहते भाई जान डर कुरान शरीफ कहते मान सह कुरान शरीफ कहारे घेटे जोरे मुसलमान कुरान शरीफ खुजे पेलम मानसिया गल्प कदना मुसलमान घर जन्म 
আমরা মুসলমান ঘরে জন্ম গ্রহণ করে আসরের নামাজ পড়ি তো জোহরের পড়ি না জোহরের পড়ি তো আসরের পড়ি না আসরের পড়ি তো মাগরিবের পড়ি না মাগরিবের পড়ি দেশার পড়ি না আল্লাহ পাকের সঙ্গে যেন একটা তামসা আরম্ভ হয়ে গেছে যে মুসলমান যা নামাজ কাজা করে তো বেড়ি খাওয়া কাজা করে না নামাজ কাজা করে তো শিকার খাওয়া কাজা করে না পায়খানায় গেলে বাথরুমে গেলে নাকি বেড়ি না খেলে বাথরুম হয় না চিন্তা আমি তোমার উপরে যে গোটা কোরআন শরীফ তিরিশ পারা কোরআন শরীফ নাদেল করেছি এই কোরআন কারিমটা তুমি না সরাদের কাছে হরিদের কাছে তুমি জানিয়ে দাও তাদের কাছে প্রচার করো তারা যেন বুঝতে পারে যে আমি আল্লাহ পাক আমার করে নি আল্লাহ বিশ্ব নবীকে বলেছে তাল শুনবেন না শুনবেন যখন প্রচার করছিলেন তখনও কেমন বাধায় এসে গেছে কেমন জুলুমের ভেতরে পড়তে হয়েছে একবার লক্ষ্য করুন ভাই যান আল্লাহ রসুলকে কয়েকটা হুদি না সরে এসে বলছে হাবিব আল্লাহর দোস্ত তুমি মোহাম্মদ তুমি এই যে কোরআন কারিমটা আমাদের কাছে শেখাবার জন্য বলছো আমাদের কাছে প্রচার করছো এই কোরআন কারিমটা কে পাঠিয়েছে কোরআন কারিমটা কার তোমরা বলো আমাদের কোন নবী রসুলগণের লেখা নয় এই কোরআনে কারিমটা হলো খোদ আলমিন আমার উপরে নাজিল করেছি বলে না কোনদিন হতে পারে না আমরা বিশ্বাস করব না আমরা মেনে নিতে পারলাম না আমাদের বিশ্বাস হয় না এই কোরআন কারিমটা তোমার আল্লাহ পাকের হতে পারে না এই কোরআন কারিমটা কোনো মানুষের লেখা কোনো দানবের লেখা আল্লাহর নয় নয় বিশ্বাস করতে করছে ফরিয়াদ করলেন আমি একটা বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেছি আমি আপনার কোরআনটা প্রচার করছিলাম কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কয়েকজন এসে বলছে কোরআনে কারিমটা আপনার নয় এই কোরআনে কারিমটা কোন মানব দানবের লেখা তাদেরকে আমি এত করে বললাম যেটা কোন মানব দানবের নয় এটা কোন রবি রসুল গণের লেখা নয় নয় এটা হলো আমার আল্লাহ আলমিনের লেখা কোরআনে কারি তোমার দরবারে দোয়া চাই তোমার দরবারে রোনাদারি করি এই কোরআনে কেনিম তো তারা বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করছে না আমি কেমন করে তাদেরকে বোঝাবো
আল্লাহ রসুল ভাই জানা আপনারা বলছেন যেটা আল্লাহ পাগের কোন কোরআন নয় আল্লাহ পাগের লেখা নয় কোন মানব দানবের লেখা ঠিক আছে আপনার কাছে একটা আমার আর জিয়াস একটা দাবি আছে বলে কি দাবি বলে এই কোরআন করিম থেকে একটা ছোট্ট সুরার নয় সুরা তুমি বানিয়ে দেখিয়ে দাও পণ্ডিত মহাশয় বলে ছিলেন যেটা আমাদের কাছে কোন কঠিন ব্যাপার নয় এটা হলো আমাদের মামুলি ব্যাপার আমাদের কাছে সহজ ব্যাপার একটা কোরআন থেকে একটা সুরা নয় সুরা বানিয়ে দেব এটা হলো আমাদের কাছে সহজ ব্যাপার আল্লাহ রসুল বললেন ঠিক আছে একটা সুরা বানিয়ে দাও সুরা বানিয়ে দেখাও ওই সময় বলেছিলে কোন সুরাটা বানিয়ে দেখাবো সুরো কাউ সারের কথা রসুল সাল্লাম জানিয়েছিলেন পণ্ডিত কলম ধরলেন খাতা ধরলেন নকল করতে গেল নকল করে লিখে দেখাবে বলে একটা নকল করে লিখলো তারপরে আর কি আয়াত লিখবে মাথা কাজ করে না মাথা খারাপ হয়ে গেল জোরে জোরে বলা যাবে না আল্লাহর করেন সঙ্গে ছেলা কি সহজ নয় चिंता करते करते लिखते बाबा लिखते चिंता करते करते बीरण हैंग बीरण भाई विचार हो ग जहां मस्जिद कर पागल और कारो का जीता जिन আমি জিন জাতিকে আর মানুষ জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার এবার বন্দুকি করার জন্য তবে এমন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা নাই এমন কোন আয়াত লেখা বলা হয়নি যে সারাক্ষর আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে হবে এমন কোন আয়াতের ভিতরে বলা হয় না যে সারাক্ষণ আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে হবে বলেছে না বলে না বলে না বলে 
যে আল্লাহকে হুকুম পালন করতে হবে ইবাদত করার জন্য তবে সারাক্ষণের কথা বলা হয় না ভাইজান নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন জিন জাতির আর ইনসান জাতিকে এখানে কোন হিন্দু মুসলমানের কথা বলা হয় নাই জিন জাতির ভিতরে হিন্দু আছে মুসলমান আছে কাওরা আছে কোন আছে বাগদি আছে তেওয়ার আছে পেত্নি আছে পরি আছে বিভিন্ন রকম মানুষের যেমন জাত আছে জিন জাতির ভিতরে এরকম ধরনের জাত আছে তবে আমা খালাকুল জিন না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদু জিন জাতিকে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে শুধু মুসলমান জিনদের কথা বলা হয় না মুসলমান হলেও মানুষ মানুষকে আল্লাহ পাক বলেছি তোমরা আল্লাহ একবার বলে আমার কাছে নত হোক আমার কাছে সেটা করো আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য আমি আমার রহমত উদ্ধার খুলে দেব আল্লাহ জানিয়েছেন জানিয়েছে <laughs> দয়ালু <laughs> আমি আল্লাহ পাক আমার কাছে তোমরা দোয়া করো আমি আল্লাহ পাক আমার কুদরতি ক্ষমতায় আমি তোমাদের ওই সমস্ত বিপদ আমি সচ্ছল করে দেব আমার থেকে তোমরা কোনদিন বড় হতে পারো না আমার উপরে তোমাদের কারুর কোনদিন শক্তি চলবে না কেন আমি যখন ভূমি কম্প হবার জন্য হুকুম করি তখন এক একটা এলাকা মাটি শুদ্ধ নড়ে গিয়ে সমস্ত বিল্ডিং বালা খোলা কোনো কাজ হয়ে যায় বিল্ডিং বালা কোনো পড়ে যায় মানুষ মারা যায় ওই তোমার রাজ্য তো মানুষ আজ পৃথিবী ব্যাপী তোমরা আমাদের এক রাজ্য গিয়ে মাটি ধরে তোমরা নারা দিয়ে একবার আমাকে দেখা বলছেন আমি বলবো কোন আমার থেকে মনে হয় আর কার পৃথিবী কার শক্তি নাই 
মানে কি ভাবছি যে আমি এত লম্বা চওড়া এত সুপুরুষ আমার আমার মনে হয় কেউ শিক্ষিত সুপুরুষ ভালো নাই মানে কি চেহারা রহন করে এই হয় টাকা পয়সা রহন করে না সৌন্দর্য দেখতে হলে রহন করে না তোমরাহংকার করো না দৌলাত রহংকার করো না তোমরা তোমাদের সুস্থির দেখতে দেখতে সুস্থির জন্য তোমরা অহংকার করো না কারণ আমি দেনি मानुष्ट भरे चले आसते सुंदर देह दीर्घ बस मानुष गुलाके मानुष्टी <laughs> وبي محمد صلى الله عليه وسلم امر رب الله امر دين الاسلام ثروا امر ربي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم الله باغ বলে একের পরে এক হয়ে মানুষ তো উত্তর দিয়ে দেবে ফারিস্তারা যখন ভালো ব্যবহার করবে ফারিস্তারা যখন আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক জাহান্নাম থেকে একটা সুরঙ্গ কেটে আগুনের হালকা দেখিয়ে দেবে বলে দেখো আল্লাহ পাকের আযাবের কত ব্যবস্থা করা আছে কবরের ভিতরে দেখে নাও একবার যদি তুমি জাহান্নামের আবাদ করে আসতে জাহান্নামে হয়ে আসতে তাহলে কি আমাদের বিচারে जहान्नमेर 
তুমি জান্নাত রাবাত করে এসেছো আল্লাহর হুকুম পঙ্খানু পঙ্খানু ভাবে মেনে এসেছো আল্লাহ পাক তোমাকে দেখিয়ে দেবার জন্য আমাকে অর্ডার করেছে আমি জাহান্নামের আগুনটা দেখিয়ে দিলাম কিন্তু না 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 তোমাকে জান্নাতের হাওয়ায় ঘুম বানানো হবে জাহান্নামের সুরঙ্গ বন্ধ করে দেয়া হবে বন্ধ করে দেওয়ার পরে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক জান্নাতি সুরঙ্গ তৈরি হয়ে যাবে জান্নাতি হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকবে জান্নাতি হাওয়া লাগবে ওই রুহুটাই ওই রুহুটা কিয়ামত পর্যন্ত কবরে পড়ে থাকবে আর এই রুহুটা যখন আল্লাহ পাকের বিচার হবে কিয়ামতের সময় হয়ে যাবে ওই মানুষটাকে যখন ডাকতে যাবে আল্লাহ পাকের ফরিস্তা ওই মানুষটাকে যখন ডাকতে যাবে ওই মানুষটা ওটার পরে চারিদিকে খুঁজবে একবার এদিকে খুঁজবে দেখবে ফরিস্তারা বলবে আমি পানির জন্য লক্ষ্য করছি কোথায় পানি আছে আমি উজু করবো উজু করে আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করব জোরে ভালো যাবে না আমি খুব আরামদায়ক অবস্থায় কবরের ভিতরে পড়েছিলাম আমি কোন রকম কষ্ট অনুভব করতে পারিনি কয়েক হাজার বছর ধরে কবরের ভিতরে পড়ে আছ এখন আল্লাহ পাক বিচার করবে বিচার স্থলে চলো ওই মানুষটা বলবে না 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 আমার তো মনে হয় মাত্র কয়েকদিন আমি কবরের ভিতরে পড়ে আছি আমি দীর্ঘদিন ধরে কবরের ভিতরে পড়ে আছি আমি কোনো অনুভব করতে পারি না ভাই যেন আমার শান্তি একটা আলাদা জিনিস শান্তি যে মানুষটার ভিতরে আছে সেই মানুষটার রোগ হবে শান্তি যে মানুষটার ভিতরে আছে সেই মানুষটার উপরে বরকত হবে শান্তি যে মানুষটার ভিতরে আছে সেই মানুষটার সংসারে আল্লাহ রহমত বর্ষণ হবে শান্তি যে মানুষটার ভিতরে আছে ওই মানুষটা আছে কোনো রকম ক্ষতি খাতরা গ্রাস করতে পারবে না আল্লাহ বাগের হুকুম পালন করবেন আল্লাহ বাগের না আমাদের সঙ্গে দোস্ত করবেন না মানুষ মানুষের সঙ্গে দোস্ত করবেন কাদের সঙ্গে আপনাদের মন কি চায় না যে আমি নামাজকে ভালোবাসবো নামাজকে মোহাম্মদ বাসবো নামাজকে মোহাম্মদ করবো নামাজ তাহলে বলে সারাদিন সকালে তো ওঠে ওঠার পরে খালি পয়সা পয়সা করে পাকল হয়ে যায় আমরা কি গো ভুল বলছি যে পয়সা কিভাবে কামাবো কি গো শোয়ার আগ পর্যন্ত দরু শরীফ কতবার পরে কতবার হয় বাবা জিরো বলে ভাই সংসারের কাজে আপনি সারা দিনের ভিতরে 
আপনার স্ত্রী আপনি ভালোবাসেন আপনার সন্তান দুপুরে ভালোবাসেন আপনার পিতা মাতাকে ভালোবাসেন আপনার বিল্ডিং বেলা কানাকে ভালোবাসেন কথা একটু ধুলো লাগে আছে আপনি মুছে দিচ্ছেন আপনার ঘরের মেঝেটা ভালো করে পানি দিয়ে মুছছেন পরিষ্কার করছেন আপনার শরীরটাই কাদা লেগে গেছে নোংরা জিনিস লেগে রয়েছে আপনি পরিষ্কার করছেন ধুচ্ছেন আর আল্লাহ নামাজের কি তোমার সময় হয় না আমার আমার মাজারে দ্রুত গতিতে বয়ে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ বাগের রহমতি ফারিস্তা গুলো রেডি হয়ে থাকে কোন মানুষটা গগন আল্লাহ রসুলের নামে পড়বে কোন মানুষটা আল্লাহ রসুলের নামে কালিমা পড়বে কোনো সংগ্রহ করে নিয়ে আল্লাহ রসুলের বাজারে পৌঁছে যাবে আল্লাহ রসুলের বাজারে গিয়ে বলবে আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হাবিব আল্লাহ হুজুর অমুক জায়গায় জলসা হচ্ছিল অথবা অমুক জায়গায় আল্লাহ আমি রসুলে বা আমার উপরে দরু ছেড়ে দিলে আর কোন লোক আমি বলবো আল্লাহ এরকমই ভাই ভাই ওই মানুষদেরকে তুমি সমস্ত দিক দেখে বাজার করো আমি সুদূর মদিনা শরীফে আমি এখান থেকে মুরের দৃষ্টিতে আমি ওই সমস্ত বান্দা বান্দির দিকে আমি রসুলের বাঘে তাকাই থাকি কাজ করছেন তা কি হয়েছে কাজ করতে করতে কি পড়া যায় না রাস্তা চলছে পড়া যায় না গাড়ি চালাচ্ছেন পড়া যায় না মুখে মাঠে চাষের কাজ করছেন পড়া যায় না তাহলে মহাব্বতের সঙ্গে Wa ila alihi sayyidina Wa ila alihi sayyidina